啊，那么我们今天要想真正往生西方极乐世界，啊，这个时间会不会有灾难？啊，科学家告诉我们这个问题，有一半的人说有，另外一半的人说没有，都有道理。都说的有道理，我们听谁的呢？啊，那我们就疑虑很多了。啊，我们听了，不要把这些事情放在心上，有也好，没有当然更好。啊，为什么说有也好呢？我们用这个来勉励自己，必须在这两三年当中，把念佛法门修好啊！啊，好到什么程度呢？好到可以自在往生，想去就去。想留就留，啊，你这不是很自在了吗？啊，真的灾难来了，这灾难是共业所感，啊，来了，啊，遇难的人很多，每一个人去的地方不一样啊。我们把西方极乐世界修好了，灾难来了就到极乐世界去了。那有什么不好呢？啊，天天向往的极乐世界，天天牵念着阿弥陀佛，啊，我们就见到了，啊，所以这是好事情。啊，没有呢，没有的时候，我们在这个世界再多住几年，啊，要知道，多住几年。提升自己的境界啊！佛在经上说：“啊，娑婆世界修行一天呢，抵得在极乐世界修行一百年呢。”啊，为什么？这个世界不像极乐世界，极乐世界是平安，没有什么波折；这个世界是大风大浪。啊，你居住了界定会议，那就是大幅度的向上升。啊，如果还带着浓厚的贪嗔痴慢的习气，你就大幅度往下降。啊，大升大降啊！啊，极乐世界是平平安安的，所以升得很慢。啊，这个这个佛的话的意思在此地。我们要懂啊，所以如果这个灾难是假的，我们留在这个世界上要大幅度向上升，到极乐世界品位高啊！啊，总而言之一句话，这个世间的誓愿要放下，不要留念，不要放在心上。啊，这样就对了，你就真正开解了，真正解了了。啊，真实的性结，这才能升起真实的行正。啊，净宗的正就是往生